再往前走，你们会死掉的。既然我们今天不可以走出去，那咱们就在功夫上决出胜负。今天这里就是擂台，来，我们决战吧。好，弟兄们，杀！呀啊
太狠了！你们杀了我的儿子！你住手！应该杀了他！放他走吧！你们听着，你们霍家，老老少少、大大小小、男男女女都要大难临头了，你们要血流成河了！你们霍家要断子绝孙，你们走不出去药王寨，小鬼儿在要你们的命呢！听听吧，报应来了。<笑>现在情况不妙，我们先退回去，保护好自己，等一下再出击。听冤家的，大家稳住，都别冒动。是你，没有想到啊，是对的，证明我做的真的很好啊。展鹏，农进孙呢？放心，他没死，我只是让他好好休息休息。展鹏，你这个狼心狗肺的东西！你说的对，我本来就是一只狼崽子，可是你们非要把我当成狗崽子养。到了一定的时候，我就会狼性大发，把你们都吃了。你说我本来就是一匹狼。哈哈哈哈哈！孩子，我们之间到底有什么仇恨，让你不惜代价的杀了我，还要祸害我们全家呢？你想知道？我不告诉你。难道我们要毫无缘由的一直打来打去吗？有句话怎么说来着？我要让你死都不知道。为什么死？老爹，别跟他说这么多，他已经下了狠心。说再多也没有用，老爹，只有打赢了才能谈判。他们人多，我们只能以攻为守，先退回去。你们全家就等着受死吧！杀！老爹，我来。嗯。
我元昊行走江湖这么多年，今天算是开了眼界，知道什么是江湖了。<笑>你们知道谁来了？谁啊？展鹏。展鹏？那两百多号人就是展鹏带来的。展鹏一定是来救老爷的。不是，展鹏是个大坏蛋，他是来杀霍老爷的。啊？展鹏是什么人啊？我也不知道。哎，我再去看看。你们等我啊。展鹏，你怎么可以骗我们那么久啊？少爷该怎么办啊？啊啊啊啊啊啊啊啊于大叔，于洪水，我还真以为你走了。我要是不真走的话，你会跳出来吗？我终于看到了你的真面目，你才是真正的杀手，你就是设置这一切的幕后主使。你现在才知道，未免也太晚了点吧？你来了更好，省得我去找你了。不过你记住，谁要是敢挡我的路，我就让他死。来，我于洪水等着。杀！杀！杀！杀！好消息，好消息啊！你们猜谁又来了？谁呀、啊？于洪水，于大侠来了。啊！刚开始我以为于洪水是个大坏蛋，你看他的长相太凶了，没想到他是个大英雄。嘿，你们不知道，他当时从那个高台上，我一跃就下来了，一拳，砰，打倒了十几个。后来呢？后来我就回来了。啊！我再去看看，我再去看看啊！一拳十几个没事，我没事，小心
你这是是是是，你你你你，慢点慢点，你，太惨烈了，太惨烈了！我元昊行走江湖几十年，头一次见这大场面呀、啊！那血，那是血流成河，那尸体就跟就跟那麦子一样，倒了一大片呀、啊！到底怎么了？说呀！逃生才逃出来的呀！那现在怎么样了？我不知道，我我太害怕了，我什么都没看清楚，我就跑出来了，我不敢看。那你再去看看去啊！我哪儿也不去了，不不去了，不去了，太残忍了，我不去了，我不去了。洪水，洪水，洪水这辈子你就离不开我陈龙帮你的忙。陈龙，你给我滚开！展鹏，你怎么成对手了？咱们井水不犯河水，这里没有你的事。你给我滚开！等会儿，你不是那个农少爷的跟班吗？什么时候变成江洋大盗了？再说一遍，你给我走开，要不然我连你一起杀！小人不大，口气不小。躺在地下的这些人都是你带来的？他们本来就是我的人，藏得很深呢、啊。
在农敬村身边潜伏这么多年，谁也想不到你是一个狼心狗肺的东西啊！我看你是找死！今天我得灭了你，让你知道这里到底是谁的地盘。笛声怎么一直都不断？听着笛声，很悲凉。上面还不知道什么情况，你们倒在这儿听笛子。笛声里全是杀气。兄弟们，跟我上去，带我去灭了这个小王八羔子。陈龙，我爹没发话，咱们最好不要动。不知道你们老霍家的人都是怎么想的，跟这些江洋大盗还谈什么规矩？你们要是用不上我陈龙，我们就撤。
我的孩子也死了。一次大战后，张马静死了那么多人。其实你现在当着两个鬼魂在说话。我们两个二十年前就已经死了。积压了这么长时间的仇恨，我想没有人能够正常。我们也想早点解决问题，可是我们那时候能力不够。现在我们有了能力，能够长线追击，设置各种鬼门关。本想一鼓作气置你们于死地，可都让你们躲过去了，害得我们今天面对。我们想着，要么杀死你们父子两个，了结这段恩仇；要不你们把我们杀死，让我们带着仇恨的记忆到阴曹地府，等来世托生，再和你们清算这笔账。为什么就不能和解呢？那结下的仇恨，咱们能够消失？展鹏，你究竟为什么这么做？为什么？为什么？为什么？二十年了，他终于大哭了一次。我一直觉得你是一个懂事的孩子。我不是孩子。我已经成年了，二十年前我就已经长大了。是仇恨让我成长，但是我现在恨够了，恨够了，我不想再活在仇恨里。我们之间必须要有个了断。究竟是怎么回事？好，那我就告诉你，二十三年前，我的哥哥结识了一帮东洋人
，那批东洋人帮我哥哥做起了生意，生意做得还不错。他叫什么名字？张天飞。张天飞。我哥哥和东洋人把生意做到了山海关内外、大江南北，他也成了这个行业里出类拔萃的人物，积累了万贯家财。可有人看不惯我哥哥，向官府告发了他和东洋人贩卖鸦片的真相。我哥哥得知消息以后，就和东洋人坐船逃到海外。没想到官府在半道上抓住了他，把他关进了大牢，并进行了严刑拷打。后来我们听说你父亲武功高超，就想花重金让你父亲把我哥哥救出来。可你父亲见死不救，反而说我哥哥罪有应得。我听于大叔说，我爹一直以匡扶正义、救济扶危为己任。我确实不知道有这样的事情发生。他做事从来条理分明，绝不会错杀好人的。可你爹为什么对我哥哥这么残酷？那后来发生什么事了？就是因为你父亲的这种冷酷无情，使我的哥哥失去了活的机会，被官府判了秋后问斩呢。就这还不算，后来官府下令，把我哥哥一家老小一个不剩的。全都杀死了，我可怜的哥哥。有这样的事情？你说你父亲算个江湖英雄吗？你父亲假装正义之士，见死不救，实际上就是你父亲杀掉了我哥哥他们一家。幸好当时还有个儿子留在我们家里，他就是展鹏。从那时候，我就知道了谁是我的仇人。冤有头，债有主。今天我把你叫到这里来。没有别人，就我们自行了断。如果真的是这样，我代替我爹向你赔个不是，我们可以坐下谈谈，怎么去弥补？无法弥补！不要说了，胡彦甲，胡彦甲，咱们一对一，你说怎么打？难道一定要用武力来解决吗？不可能有第二种方法。好。来吧，来吧，来吧！呀！走点，走点！呀！嗯。这笛声已经停了半天了。你们这几个听笛子的，听出上面发生什么事了吗？老爹，别着急。老爷，我担心少爷他功夫行不行啊？你也太小瞧你家少爷了吧？他现在的功夫可不一般了。Yeah, you're 
敢来我的地盘闹事儿，我可不能不管呢。展鹏，念在我们相识多年的情分上，我希望你马上收手，否则你不会有好下场。收手，可以啊！让我收手只有一个办法，就是回去割下你爹的人头，我就可以放了你。休想！我绝不会让你伤害我爹的。那还费什么话？就让我杀了你们两个，一起来吧！我去对付药王，你自己小心。嗯。
们举报那个女的，我上去找霍元甲。陈兄弟，没想到这小小的泥鳅倒翻起了大浪。霍元甲，以后我就在这盘山上安营扎寨了。有什么需要帮忙的，尽管来找我。我还是劝你回去做个老百姓。哼，老子生来就不是个小老百姓的种。你看我的兄弟们，哪一个不是梁山好汉？走了，保重，保重。哎，走。走
，人甲，住手！旁边，住手！跟我过来！大人，放肆！这是在霍家，还不快向霍大侠赔礼？彭彪一时冲动，差点伤了贵公子。海王，霍大侠，霍兄弟，海涵，请海涵，实在对不住霍大侠。彭彪，本官今天是为喜事而来，你这么一闹，得罪了霍家，以后让本官怎么面对霍大侠？大人，无妨无妨，比武切磋乃是习武之间常有的事。不要放在心上。方才我看这位兄弟也是一个率直爽快的人，将来一定也是个英雄人物。霍大侠，您过奖了，他怎能算是英雄人物？不过是一介莽撞的武夫，比起令郎来，我看还是远远不及呀、啊。大人过谦了。方才我观其跟犬子一战，功夫实在不错。若不是犬子身形灵活于这位兄弟，恐怕……犬子一吃了大亏。刚才与彭大人交手，发现在下真是遇到了对手。大人身边能有彭大人这样一位武艺高强的人，在下佩服佩服。彭彪，你武功高强吗？大人，不敢。好了，这件事我就不说了。反正霍家这一门英雄我是认定了。俗话说，老子英雄儿好汉。哪里哪里，今天的比武算是个平手，大人。我看，就不要再说了。将来的事情是他们孩子的事，我们就不要再纠缠其间了。您说呢？嗯，袁家兄弟，彭彪，请你再好好考虑考虑。我家小姐如此漂亮，而且知书达理，多少贵公子想上门提亲，我家小姐都不愿意呢。希望你再想想。还请大人不要再勉强在下。想不到袁家如此忠诚专一，本官实在佩服。我的小女得知此情。我想他会更加倾心于你啊，本官也不愿意放弃你这位乘龙快婿呀，大人。呃，还请三思啊。好，既然今日霍大侠执意不肯，那也就不便多留，不再多说。不过，我要给霍大侠一些时日，还望好好考虑一下。<笑>另外，袁甲，你在官府的那个职务会一直给你留着。你随时都可以去赴任，我随时恭候。彭彪，我们走吧。是大人，啊，告辞。啊，霍大侠，告辞了。嗯。